மரணம் எவருக்குமே மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருவதில்லை மரணத்தை தள்ளி போடவோ அல்லது தடுக்கவோ ஒரு துறையால் முடியும் என்றால் அது மருத்துவ துறைதான் அதனால் தான் மருத்துவர்களை சில சமயம் கடவுளுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றனர் மரண வாயில் வரை சென்று திரும்பியோரும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் மருத்துவர்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கௌரவம் அவர்களுக்கு உறுதுணையாயிருக்கும் தாதியர்களுக்கு கிடைக்கிறதா என்பது கேள்விக்குரிய ஒன்றுதான் ஆனால் ஆயிரம் ஆயிரம் தன்னலமற்ற தாதியர்களை இந்த உலகம் சந்தித்திருக்கிறது என்பது மட்டும் மறுக்க முடியாத உண்மை அந்த தாதியர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக விளங்கிய ஒரு அதிசய நங்கையைத்தான் இன்று சந்திக்கவிருக்கிறோம் விளக்கேந்திய நங்கை என்று அழைக்கப்படும் புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் இத்தாலியின் புளோரன்ஸ் நகரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபதாம் ஆண்டு மே பன்னிரெண்டாம் தேதி பிறந்தார் அவரது பெற்றோர் பெரும் செல்வந்தர்கள் சமூக மற்றும் அரசியல் தலைவர்களிடம் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டவர்கள் தங்களை போலவே தங்கள் இளைய மகளும் சௌகரியமான செல்வம் கொழிக்கும் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினர் ஆனால் சுகபோக வாழ்க்கையில் நாட்டம் இல்லாத புளோரன்ஸ் தன் வாழ்நாளில் மனுக்குலத்துக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சிறு வயதிலிருந்தே கனவு கண்டார் பெற்றோர் ஆரம்பத்தில் அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் புளோரன்ஸின் உயரிய கொள்கைக்கு முன் அவர்களின் எதிர்ப்பு இருந்த இடம் தெரியாமல் போனது தமது முப்பத்தோராவது வயதில் தனது குடும்பத்தின் செல்வத்தையும் சுகபோகங்களையும் துறந்து நோயாளிகளையும் போரில் காயமடைந்தவர்களையும் கவனித்துக் கொள்ளும் தனது நீண்ட நாள் விருப்பத்தை நோக்கி புறப்பட்டார் இங்கிலாந்தை பொறுத்த மட்டிலும் அந்த காலத்தில் தாதிமை தொழில் என்பது பலர் அருவறுத்து ஒதுக்கிய ஒரு துறையாக இருந்தது சமூகத்தின் விரும்பத்தகாத பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் தாதியராக பணியாற்ற முன்வந்தனர் தாதிமை பயிற்சி என்ற ஒன்று அப்போது கிடையாது தாதியர்களுக்கான சம்பளமும் கூலிகளுக்கு கிடைப்பதை விட குறைவாக இருந்தது படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் சுத்தம் என்பதே என்னவென்று தெரியாதவர்கள் குடிகாரர்கள் ஒழுக்கக்கேடான செயல்களில் ஈடுபடுவோர் இவர்களை போன்றவர்கள்தான் தாதியர்களாக செயல்பட்டனர் இந்த துறையைத்தான் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று துணிந்தார் புளோரன்ஸ் ஜெர்மனியிலும் பிரான்சிலும் தாதியர்களுக்கான அடிப்படை பயிற்சியை பெற்றார் அந்த அடிப்படையை வைத்து அவர் பிரிட்டிஷ் மருத்துவமனைகளை மாற்றி அமைக்க முனைந்தார் ஜெர்மனியில் அவர் பயிற்சி பெற்ற போது அவர் தன்னைத்தானே வருத்தி கொண்டார் அதிகாலை எழுந்து எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்து எளிய உணவுகளை பகிர்ந்து கொண்டு தாதியர்களுக்கான விரிவுரைகளுக்கு சென்று வந்தார் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது மிக முக்கியமான அம்சங்கள் தூய்மையும் தூய்மையான காற்றும் தான் என்று நம்பினார் அவர் எனவே அந்த கால வழக்கத்துக்கு மாறாக காற்றோட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மருத்துவமனை கட்டிடங்களில் பெரிய சன்னல்களை அமைக்க வற்புறுத்தினார் மேலும் தற்போதைய தாதிமை தொழிலில் உள்ள பெரும்பாலான நடைமுறைகளை அவர்தான் முதன் முதலில் சிந்தித்து செயல்படுத்தினார் அவரது சிந்தனைகளும் கோட்பாடுகளும் நாடு முழுவதும் பரவத் தொடங்கின ஆனாலும் அவரது மாபெரும் தொண்டை உலகம் அறிய செய்ய ஒரு போர் தேவைப்பட்டது என்பதுதான் வரலாற்று உண்மை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கிரைமியன் போர் வெடித்தது போரில் படுகாயம் அடைந்தவர்களையும் உறுப்புகளை இழந்தவர்களையும் கவனிக்கும் முறை என்ற ஒன்றே அப்போது இல்லாமல் இருந்தது போர் வீரர்களின் அவல நிலை நாட்டில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய சமயம் அவர்களை எப்படி கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை செய்து காட்ட புளோரன்ஸுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் போர்க்கால நாடாளுமன்ற செயலாளர் இங்கிலாந்தின் விக்டோரியா ராணியும் அவருக்கு ஆசி வழங்கி அனுப்பினார் நவம்பர் நான்காம் தேதி போர் முகாமான ஸ்குட்டாரியை வந்தடைந்தார் புளோரன்ஸ் நாற்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தாதிகளுடன் அவர் தமது பணியை தொடங்கினார் நோயாளிகளை நிர்வகிப்பதில் அவர் வகுத்து தந்த திட்டங்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவை மிக கடுமையான ஒழுங்குமுறையை அடிப்படையாக கொண்டவை அதனை பின்பற்ற தயங்கியோரும் செயல்படுத்த தவறியோரும் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் புளோரன்ஸின் அந்த இரும்புக்கர நடவடிக்கை அபரிமிதமான பலனை தந்தது அவர் வருவதற்கு முன் நாற்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடாக இருந்த மரண விகிதம் கிடுகிடும் என்று குறைந்து இரண்டு விழுக்காடானது ஒரு நாளுக்கு இருபது மணி நேரம் வரை நோயாளிகளின் நலனில் செலவிட்டார் புளோரன்ஸ் திட்டங்களை வகுத்து தந்ததோடு மட்டுமின்றி சமைப்பது தரையையும் மருத்துவ கருவிகளையும் கழுவுவது குப்பைகளை அகற்றுவது மற்றும் அனைத்து வேலைகளையும் அவர் கைப்படவே செய்தார் ஒவ்வொரு இரவும் அல்லது ஒவ்வொரு அதிகாலையிலும் கையில் ஒரு விளக்கை ஏந்தியபடியே எல்லா வார்டுகளையும் ஒருமுறை சுற்றி பார்த்துவிட்டு நோயாளிகள் அனைவரும் அமைதியாக உறங்குவதை உறுதி செய்த பிறகே அவர் உறங்கச் செல்வார் அதனால் தான் வரலாறு அவரை த லேடி வித் லேம்ப் அதாவது விளக்கேந்திய நங்கை என்று நினைவில் வைத்திருக்கிறது 
நோயாளிகளின் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்ற உதவியவர் என்ற இன்னொரு பொருளையும் நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் தமது பணியை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள அவர் மூன்று முறை போர் முனைக்கும் செல்ல தயங்கவில்லை கடுமையாக உழைத்த அவருக்கு கடுமையான நோய் ஏற்பட்டு தனது அழகிய கூந்தலையும் அவர் இழந்தார் போர் பணி முடிந்து அவர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறில் இங்கிலாந்து திரும்பிய போது அந்த தேசமே அவரை கைகூப்பி வழங்கியது இங்கிலாந்தின் செயின்ட் தாமஸ் மருத்துவமனையில் நைட்டிங்கேல் தாதியர் பயிற்சி பள்ளியை நிறுவினார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு எண்ணூறு பக்க அறிக்கையை அவர் வெளியிட்டார் அதுவே பிரிட்டிஷ் ராணுவ சுகாதாரத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது தம் வாழ்நாளில் மருத்துவமனை ஊழியர்களின் பணி மருத்துவப் பொருட்கள் வாங்குதல் மருத்துவமனை அறைகலன்களை தேர்ந்தெடுத்தல் தூய்மைப்படுத்துதல் நோயாளிகளுக்கான உடை மற்றும் உணவு ஆகிய அனைத்து மருத்துவமனை சார்ந்த நடவடிக்கைக்கும் தேவையான அடிப்படைகளை வகுத்து தந்தார் புளோரன்ஸ் உலகம் முழுவதும் அவரது முறைகள் பின்பற்றப்பட்டன அவர் உருவாக்கி தந்த முறைகள்தான் இன்றைய நவீன தாதிமை தொழிலுக்கும் நவீன மருத்துவமனை வசதிகளுக்கும் அடிப்படை தாதிமை துறையில் அவரது அரிய சேவையை பாராட்டி இங்கிலாந்து ராணி ஆர்டர் ஆஃப் த மெரிட் என்ற ஆக உயரிய பட்டத்தை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு அவருக்கு வழங்கி சிறப்பித்தார் அந்த விருதை பெற்ற முதல் பெண்மணி அவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கு அடுத்த ஆண்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் த சிட்டி ஆஃப் லண்டன் என்ற உயரிய அங்கீகாரத்தையும் பெற்ற புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி தமது தொன்னூறாவது வயதில் லண்டனில் காலமானார் அவர் மறைந்தாலும் இன்றும் ஒவ்வொரு தாதியின் உருவிலும் அவர் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எனவே அடுத்த முறை நீங்கள் ஒரு தாதியை சந்தித்தால் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அதற்கும் மேலாக அவரை போன்றவர்களை உருவாக்க தனது வாழ்க்கையை செலவழித்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்து தந்த அந்த விளக்கேந்திய நங்கை புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலுக்கு நன்றி கூறுங்கள் புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் போல் மனுக்குலத்தை ஓர் அங்குலமாவது உயர்த்திவிட வேண்டும் என்று எண்ணுவோருக்கும் எண்ணி துணிவோருக்கும் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நிச்சயம் அந்த வானம் வசப்படும் வானம் வசப்படும் 